وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما لا نبي بعد أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا كما رأيتموني أصلي وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إذن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقتا আমার সম্মানিত যিনি ভাই প্রশ্ন করেছেন যে সলাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে কি ইহরামে মানে ইমাম উঠে চলে যাবে নাকি কিছুটা অপেক্ষা করবে এক কথায় বোঝা গেল ইমাম সাহেব নামাজ কমপ্লিট করার পরে কতক্ষণ বসে থাকবে আর কতক্ষণ পরে সে যেতে পাবে মার্শাল্লাহ খুব একটি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখেন ভাই আমি বলবো যে ইমামের জন্য উত্তম হচ্ছে সালাম ফেরানোর পর সামান্য কিছু সময় কেবলা মুখী হয়ে বসে থাকবেন কেবলা মুখী যেই দিকে মুখ করে সলা তাদের করছিলেন মুখটা তার সেই দিকে থাকবে অল্প কিছুক্ষণ বসবে তারপরে সেই সময়ের মধ্যেই তিনবার পড়বেন আস্তক ফিরুল্লাহ আস্তক ফিরুল্লাহ আস্তক ফিরুল্লাহ অর্থাৎ এই বলার পরে একবার পূর্বে এই তারপর মুক্তাদির দিকে ফিরবে ফিরে আসবেন মানে মুক্তাদির দিকে পুনরায় চোখ ফিরাবেন এবং আহ এমাম উঠে চলে যেতে চাইলে যদি মুক্তাদিদরা ঘাড় ডিঙিয়ে যেতে হয় তবে তার জন্য উত্তম হচ্ছে কিছুক্ষণ বসে থাকা কিছুক্ষণ বসে অপেক্ষা করবে ভিড় কম থাকলে ফিরে যেতে কোনো বাধা নেই মুক্তাদিদের জন্য উত্তম হচ্ছে ইমামের আগে ফিরে না যাওয়া এটা একটা ভালো মশলা যে আহ ইমাম বসেই থাকলো মুক্তাদিরা হরবর করে উঠতে শুরু করলো যেমন সলা এটা যায় যে নয় এটা একটা মানে সঠিক পদ্ধতি না ঠিক আছে জায়েজ হলেও যে বেশিক্ষণ যদি আবার ইমাম বসে থাকে যেতে পারে কিন্তু এটা একটা ক্রাহিয়াত আর ইমাম যদি দীর্ঘক্ষণ সে সুন্নাতির সময় যেটা আছে সেটাকে বাদ দিয়ে যদি সে বসে থাকে তাহলে তো কিছু করার নাই মুক্তাদিদের বিভিন্ন কাজ থাকতে পারে সেই হিসাবে তারা যাবে কোনো সমস্যা নেই আহ অর্থাৎ এ থেকে বোঝা গেল নামাজ পড়ার পরে আমাদেরকে ইমাম মুক্তাদি উভয়কে বসতে হবে তিনবার আস্তাক ফেরুল্লাহ পড়তে হবে এমাম সাহেব তিনবার আস্তাক ফেরুল্লাহ পড়ার পরে আল্লাহ ইকরাম এই দোয়াটি সম্পূর্ণ কমপ্লিট করতে হবে তারপরে ইমাম সাহেব মুখ ফিরাবেন এবং আহ ইমাম সাহেব যেতে পারেন মুক্তাদিরা সেই সময় যেতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই জাজাকুমুল্লাহ খাইরান আসসালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ